ആദ്യം മുഴുവൻ ഭാരതീയരുടെയും ഒരു ആകാംക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സക്സസ് ആയെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് നടത്തണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു ചന്ദ്രയാൻ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് നടത്തി അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയ ആ പ്രദേശത്തിന് ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുത്തതോടു കൂടി പുതിയൊരു വിവാദമുണ്ടായി ഇത് മതേതര ഇന്ത്യക്ക് യോജിച്ചതാണോ എന്നതായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോളോ ലൂന സാറ്റൺ മെർക്കുറി നെപ്ച്യൂൺ വീനസ് വാട്ട് ആർ ഓൾ ദിസ് all uh, greek gods and goddesses does it mean the planetary system belong to the greeks <laughs> at least we landed there <laughs> so i'm very impressed that these days political leadership seems to have this level of wisdom that first thing you need to understand is shiva shakti is not the names of some god and goddess we are talking about two fundamental forces clockwise anti clockwise masculine feminine well in other cultures they may call it yin and yang yang and so many other things sun and moon ida pingala there are many many aspects of both science and metaphysics that we can go into but the important thing you need to understand is <clears throat> that all physical manifestation in this creation happens between two polarities there is no question about that this is not from the civilization that we call as bharat well this was the first civilization to speak about but today modern science has established this beyond any doubt that everything that is physical is in some kind of rotation or revolution of its own it's on a spin so in these spins if you see there are only two choices of how everything can spin clockwise counter clockwise they call it up and down but there are only two choices it cannot spin in thousand different ways it can only spin in two ways these two we call shiva shakti appo prekshagar kandu kaanum njan endu kondana sadguruvinte ee statement thanne ivada play edu kaanichu nu vechal kore kudi sensible aayittu adeham ee kaaryathe kuriche avade samsaarichathu kondana adayidu namukku ariyam nammal innu kandathittulla grahangal nakshatrangal adile majority um kandathunnathu videsha rajyangalil ninnu aayathu kondu thanne adinu kodukkunna pala perugalum greek perugalana ippo sadguru parnadhu pole apollo thodangiyulla perugal ellam thanne ഗ്രീക്ക് ദേവന്മാരുടെയോ ദേവികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റിലീജിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ പേരുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണകാലത്തെ പറയപ്പെടുന്ന ഈ പറയുന്ന കിങ്ഡംസ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സിമ്പൽസുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പേരുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും പൊതുവെ കൊടുക്കാറ് ഒരിക്കലും ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ഒരു ഗ്രഹം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്ന് പേരിടില്ല അവരെപ്പോഴും അവരുടെ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂർവികരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അവരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ വിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പേരുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും നൽകാറ് ഇനി ഇത് മതേതരത്വത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കളങ്കം ഉണ്ടാക്കുന്നോ എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബേസിക്കലി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൾച്ചറാണ് അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഐതിഹ്യം വിശ്വാസം ജീവിത ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടേതുമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പല മതങ്ങളുണ്ട് ഈ മതങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക
മതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ജീവിത രീതിയാണ് അത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്കാകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ചരിത്രം പൂർവികർ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഇതിലൊരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മതം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തതാകാം പക്ഷേ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ പൂർവികരുടെ മതത്തെ മാറ്റാനോ അവരുടെ കൾച്ചറിനെയോ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തെയോ മാറ്റാനോ എനിക്ക് പറ്റില്ല എൻ്റെ മതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ എനിക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ പൂർവികർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നോ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ശിവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സദ്ഗുരുവിൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യാം അതേസമയത്ത് തന്നെ അത് പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഒരു പ്രതീകം കൂടിയാണ് ആ ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശിവശക്തി മറ്റൊരു വാക്കിനും പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ഒരുപോലെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല ശിവനും ശക്തിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലി രണ്ടുപേരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേർഡാണ് ശിവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പേരവിടെ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇസ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് കൂടിയുള്ള ഒരു അംഗീകാരമാണ് ശിവ പോയിന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി പോയിന്റ് എന്നോ വിഷ്ണു പോയിന്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിലീജിയൻ വൈസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്തുകൊണ്ട് ശിവശക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്ത്രീകയും പുരുഷനെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പേരായതുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യത നൽകുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ആ ഒരു പേരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മതേതര രാജ്യത്ത് മതചിഹ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതേതരം എന്നതുകൊണ്ട് മതമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് മറിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്നും പറയേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശാലമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വിവേക് രാമസ്വാമിയുടെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സാധാരണ ജനത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു പൗരയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസിയാണ് താങ്കൾ ഒരു ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയുമാണ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും താങ്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ടം തട്ടാതെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് വിവേക് രാമസ്വാമി അതിന് കൊടുത്തത് ശരിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന അവതാരകരും മറ്റ് പ്രേക്ഷകരായി വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരുമൊക്കെ കൈയടിച്ചു പോയി പലരും എണീറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ചു പോയി ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഈ സ്ത്രീയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ റിലീജിയനിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഇവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ താങ്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മതവും വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച സ്ത്രീ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിനകത്ത് ആ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ അമേരിക്കയിൽ പോലും മതങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചോദ്യമാകുന്നുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ എങ്ങനെ മതങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോ മതം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതുമല്ല പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുമല്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ടൈം എടുക്കും ഇനി അഥവാ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായെന്നിരിക്കട്ടെ ആ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ പോലും അത് മാറാൻ പക്ഷേ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മതവിശ്വാസങ്ങളെയും റിലീജിയനെയും ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിനും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നടന്ന വിഭജനത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക
ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ പേരുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അറബിലാണെങ്കിൽ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ആ പേരുകളിലൊക്കെ തന്നെ ലോകത്ത് പല തരത്തിലുമുള്ള എന്താ പറയുക സ്പേസിലാണെങ്കിലും അല്ലാതെയാണെങ്കിലും പേരിടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ നെയിംസ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഒരു മിഷൻ നടത്തണം ഇന്ത്യ സക്സസ് ആവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ തൃശൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ആയുധമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തോട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്ടിന്റെ തുടക്കമാവുന്നത് ആ മിസൈലിന് തൃശൂൽ എന്ന് പേരിട്ടത് എന്തായാലും നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് അല്ല കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കാം പൃഥ്വി മിസൈല് പൃഥ്വി മിസൈൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ സർവീസിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മിസൈലാണ് തുടക്കത്തിൽ അപ്പൊ പൃഥ്വി മിസൈലിന് ആ ഒരു പേരിട്ടതും ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് അല്ല കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ആ മിസൈല് നാഗ് മിസൈല് രുദ്രം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് റഷ്യയും ഇന്ത്യയും കൂടെ ചേർന്ന് ഇട്ട പേരാണെന്ന് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളതോ അഗ്നി മിസൈലോ സൂര്യ മിസൈലോ അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം പേരുകൾ ഇപ്പൊ ആകാശ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ തന്നെ പ്രാദേശികമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന നമ്മുടെ തേജസ് യുദ്ധവിമാനം ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ നെയിംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യക്കാർ നമ്മുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൾച്ചറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിലാണ് അഭിമാനിക്കേണ്ടത് ആ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിലും കൾച്ചറിനും ഒപ്പം നമ്മുടെ മതേതര മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിക്കുക എല്ലാ റിലീജിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ റിലീജിയനും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അതിനു പകരം വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് യാതൊന്നും നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു മിഷൻ സക്സസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു അറബിക് നെയ്മോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീക്ക് നെയ്മോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു എസിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരുകളോ ആ മിഷനിൽ നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിവശക്തി എന്നോ ഇനി തങ്കപ്പനെന്നോ ദാസപ്പനെന്നോ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ നെയിമുകളാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അനുകരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യതായ തനതായ ഒരു കൾച്ചറും ഒരു പാരമ്പര്യവും ഉണ്ട് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന സിവിലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടേത് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേരുകൾ കൊടുക്കണമോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തെ കടം കൊള്ളണമോ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല സദ്ഗുരു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏറെക്കുറെ ശരിയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രീക്ക് നെയിമുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒരു മിഷൻ സക്സസ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ നെയിം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തിനാണ് അസ്വാഭാവികത കാണുന്നത് അതൊരു ശരിയായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നു